el día tan esperado llegó. Globos, batucadas, mimos, malabaristas, arlequines, payasos y grupos musicales armaron una gran fiesta para celebrar la reapertura del Parque y Zoológico La Pastora. Niños, jóvenes y adultos llegaron para ser testigos del corte de listón que estuvo a cargo del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pero sobre todo para gozar de una gran celebración. Fue un día lleno de colores, sonrisas y alegría, y al ritmo de la música comenzó la fiesta. Al ingresar al pueblito, los rostros de los visitantes se iluminaron y al encender la fuente interactiva, los niños pudieron refrescarse mientras jugaban entre los chorros de agua. Pero la diversión no paró ahí. Cientos de personas se detenían para ver bailar y escuchar la música norestense y al son de la polca y el chotis, aplaudir el folclor de Nuevo León. Y conforme iban ingresando al zoológico, el rostro de sorpresa se veía por todos lados. Unos admiraban los elefantes y otras especies animales, mientras que algunos otros aprovechaban para tomarse fotografías en los murales. El zoológico hoy luce un nuevo rostro, renovado pero sobre todo con un objetivo diferente. El parque es importante para eso. Aquí vamos a dar muchas pláticas de sustentabilidad, porque queremos que todos los estudiantes de biología, de veterinaria, que están en nuestras universidades, tengan aquí espacios para poder platicar con los jóvenes, con las señoras, con los niños, a que les enseñen. Además, será un refugio de gran relevancia para la fauna en el Estado. Necesitábamos también eso, que las instalaciones de hospedaje o de guardería, nosotros le llamamos acá, estén en buenas condiciones, porque hay mucha gente que tiene animales en su casa que no debe tener, que la profepa confisca y que luego aquí los cuidamos y les buscamos un mejor entorno. Este lugar que fuera distintivo para el turismo, vuelve a tomar fuerza para quienes visiten Nuevo León. Es un parque ícono de todo Nuevo León, además que tiene un pulmón muy importante en la ciudad y que había que regenerarlo, ¿no? un poco para que no, no solamente la gente lo disfrute, sino que también toda la conservación de lo que tiene que ver con la flora, la fauna que aquí está, pues también la gente empiece a conocerlo. Las labores continuarán para hacer del zoológico La Pastora uno de los más importantes en la República Mexicana. El plan maestro que está contemplado, obviamente están tres etapas más, este, también está dentro de la etapa un acuario, y el tiempo pues ahora sí que es en sujeto también a la cuestión económica y tiempo de programa de, de obra. La alcaldesa del municipio de Guadalupe agradeció al gobierno del estado la rehabilitación y el esfuerzo empleado en este proyecto. Tenía más de 30 años que no se le había puesto pues, mano a un lugar que es tan visitado por las familias y que estoy segura que a partir de esta rehabilitación, de esta modernización que tiene el zoológico y en estos días de vacaciones, pues es una oportunidad. El beneficio que traerá para la flora, la fauna y sobre todo las familias dejará huella como en 1985 cuando se inauguró este lugar. Sin duda estas vacaciones serán diferentes pero sobre todo muy divertidas para quienes visiten el Parque y Zoológico La Pastora. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.